வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு நோட்டு போட்டு அதில் நோட்ஸ் எழுதுனா போதும் பாஸ் பண்ணிடலான்னு ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் அதில் என்னென்ன எழுதுறதுன்னு நம்ம வந்து சொல்லிடணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு டாபிக் எடுத்து இந்த டாபிக் தான் முத முதல் இப்போ தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்களா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருந்தாலும் சரி முதல் எதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எப்படி நான் படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா லாஸ்ட்டு நம்ம டிஎன்பிசியில் கடைசி பத் எக்ஸாமில் நடந்த கொஷின் கிட்டத்தட்ட இந்த நம்பர்ஸே போட்டிருக்கேன் எட்டு ரெண்டு இந்த கார்னரில் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அதோடய கொஷினே கொடுத்துருக்கேன் அந்த அந்த கொஷின் இயரில் கேட்ட கொஷின் லாஸ்ட்டு பத்து கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அதில் இருக்கிறத எடுத்து தான் நான் வந்து இந்த அனலைசிங் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நாங்கள் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது இப்படி தான் எடுப்போம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் மெத்தேடு இது ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம படிக்கணுன்னா பழைய கொஷினில் கடைசியாக பத்து கொஷின் எடுத்து படித்தாவே வந்து அதான் மாடலாக ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுவே போதும்னு சொல்ல ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு பத்து கொஷின் எடுத்திருக்கேன் லாஸ்ட் பத்து கொஷின் அதோடய நம்பர்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நோட்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் சிந்து சமவெளி நாகரத்தில் நோட்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது இது வரைக்கும் டி டிஎன்பிசியில் கேட்டேன் சிந்து சமவெளி நாகரத்தை பற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சிந்து சமவெளி நாகரத்தை பற்றி இந்த நோட்ஸ் புதுசாக டாபிக் எடுத்துக்கிறேன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா லாஸ்ட்டு பத்து கொஷின் பேப்பர் எடுத்துருக்கேன் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் அதில் வந்து குரூப் டூக்கு மாடல் கொஷின் விட்டாங்க இல்லையா அதாவது சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த கொஷினும் எடுத்துருக்கேன் ரெஃபரன்ஸுக்கு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கொஷின்ஸும் இதில் ஆட் ஆயிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது பத்து கொஷின் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் அதில் எட்டு கொஷினில் அதுக்கு ரிலேட்டடாக கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து குப்தர்கள் குப்தர்களில் ரெண்டு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க டெல்லி சுல்தான்லேருந்து எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க முகலாயர் வந்து எட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மராத்தியர் மராத்தியர்கள் இருந்து மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க விஜயநகர காலம் பாமினி அரசு அரசுகளின் காலம் அது வந்து மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தென்னிந்திய வரலாறுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமவெளி நகரத்திலேருந்தே எட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த நோட்டில் எழுதணும் ஒரு நோட்டில் என்னென்ன எழுத போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எழுதணும் அதுக்கு அடுத்தபடியே இம்பார்ட்டன்ட் டெல்லி சுல்தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து முகலாயர்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து இந்த மூணு டாபிக் எழுதுனது ஏன்னா அந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹையஸ்ட்டாக எட்டு எட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் தென்னிந்திய வரலாறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு கொஷின்ஸு குப்தர்களில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ குப்தர்கள் கேட்க மாட்டாங்களா கேட்பாங்க பட் மறுபடியும் இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரூப் டூக்கு எழுதுறீங்க இல்லை கு குரூப் ஃபோர் எழுதுறீங்க இல்லை குரூப் ஒன் எழுதுறீங்க அவங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு கொஷின் தான் கேட்டதால அதில் பேசிக்காக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே வந்து எட்டு கொஷின்ஸ் வந்து சிந்து சாமலி நாகரிகம் டெல்லி சுல்தான்லாம் கேட்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்னும் நல்லா டெப்த்தாக கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இன்னும் அதிக கவனம் கொடுத்து நோட்ஸ் எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப கதைங்க கடை கடை கிடக்குன்னு கதையாகவே இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஷினே நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இதை இதெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமாகலாம் கேட்கல ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நோட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுது தான் ஆகணும் கையால் எழுதுங்க கையால் எழுதுனா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்தது வந்து நம்ம இதுக்கு அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தா மாடல் இந்தியா வந்துடும் இந்திய சமூக பண்பாடு வரலாற்று வரலாறுகளின் மாற்றம் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சிகளும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஹையஸ்ட்டே ஏன்னா இதில் தான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து தேசிய மறுமலர்ச்சி இயக்கம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா தேசிய மறுமலர்ச்சியில் வந்து பதினெட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம பத்து கொஷின்ஸ் தான் அனலைஸ் பண்ணோம் அந்த பத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அதிகப்
போராட்டின் பல்வேறு நிலைகளும் அகிம்சை முறையின் வள வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகளின் இயக்கம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பத்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க விடுதலை போராட்டின் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட கா காலை தொடங்க தொடக்க கால கிளர்ச்சி சாரி அதில் ஒம்பது கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தமிழ்நாடு சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியிலேருந்து எட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து விடுதலை போராட்டத்தின் பெண்களின் பங்கும் இருக்குது அந்த டாப்பிக் நான் சேர்க்கலாம் அது வந்து சேர்த்துங்க அதில் வந்து டென்த் புக்கில் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போது இதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போது இந்த டாப்பிக்ஸ் மொத்தம் பார்த்தா எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இதுலேருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய டாபிக் நீங்களே ஸோ ஒத்துப்பீங்க ஆமாம் பதினஞ்சு கொஷின் வரும் நான் இப்போ பேசுகிறது எல்லாமே வந்து மினிமம் பதினஞ்சு கொஷின் கன்ஃபார்ம் இந்த டாபிக் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டா ஆல்ரெடி மேக்ஸில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஷினுக்கு நான் சொல்லிவிட்டு மேக்ஸ் இப்படி படிங்க கண்டிப்பாக பதினஞ்சு வாங்கலான்னு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மெத்தடுன்னு சொன்னேன் இப்போ இதுவும் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ முப்பது கொஷின்ஸ் ரெடி ஓகேங்களா நான் சொன்னது நூற்றி இருபதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டுங்களா அதில் முப்பது ரெடி இப்போ நூற்றி இருபதுன்னும் போது எதை பேஸ் பண்ணி நூற்றி இருபது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நமக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது சிலபஸ் இருக்குது புது சிலபஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரநூறு கொஷின் ஜிகேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா இப்போ குரு ஃபோர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் இல்லை தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன் சிலபஸ் இது கிடையாதுன்னு சொல்ல தமிழ் இருக்குமா இருக்காதான்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ் இருக்கும் ஆனால் நூறு கொஷின் இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது சரிங்களா அப்படின்னும் போது அது எப்படி ஜிகே அங்கே அமையுன்றது எனக்கு தெரியல அப்போ வந்து நூறு கொஷினாக இருந்தால் அது மாறுபடும் இரநூறு கொஷினாக இருந்தால் நான் சொல்கிறது இரநூறு கொஷினுக்கு நூற்றி நூற்றி இருபது கொஷின்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் அதுக்கு தான் நான் வழி சொல்கிறேன் அதில் இந்த டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் இதுக்கெல்லாம் எழுதுங்க இதுக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ் கூட நாங்கள் தரோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பாருங்கள் சிந்து சமையல் நாகரிகம் நான் இதெல்லாம் படிக்கலை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற கொஷின்ஸை நீங்கள் அந்த கொஷினை நீங்களே பொறுமையாக படித்து பார்த்துங்க சரிங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் இதெல்லாமே புது கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது லாஸ்ட் இன்றைக்கிலேருந்து எடுத்துனா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மூணு கொஷின் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு கொஷின் எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் நான் ஏன்னா ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட்டாக கொடுக்கலான்னு ஒரு ஆசை ஸோ நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஸ்லிப் டெஸ்ட்டாக போட்டு இதில் இப்போ சிந்து சமையல் நாகரிகமாக எட்டு கொஷின் இதெல்லாம் அப்படியே நூறு கொஷினாக இப்போ நூறு கொஷின் ஒரே ஸ்லிப் டெஸ்ட்டாக கொஷின் இருக்கா ஆன்சரோடு நான் ஒரு வீடியோ போட்டுனா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஸோ அது வேணால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஒன்றும் அதை ரெடி பண்ணி தரேன் ஸோ இது எட்டு கொஷின் குப்தர்கள் ரெண்டு கொஷின் நான் பாருங்கள் டெல்லி சுல்தான் டெல்லி சுத்தான்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க முகலாயர்ல வந்து உங்களுக்கு கா எல்லாமே காமிச்சிடும் மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மூணா எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மராத்தியர்ல இருந்து மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க விஜயநகர காலம் பாமணி அரசு காலம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தென்னிந்திய வரலாறு அப்படின்றதுல அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்திய சமூக பண்பாடு வரலாறு வரலாறுகளின் மாற்றங்களும் தொட தொடர்ச்சிகளும் அப்படின்ற டாப்பிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேசிய மறுமலர்ச்சி அதுதான் வந்து தேசிய மறுமலர்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் படித்து தான் திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க பதினெட்டு கொஷின் நான் அவுத்திட்டு வரேன் அப்படியே கூட பார்த்துட்டு வரேன் ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட தொடக்க கால எழுச்சி அப்படின்றது இருக்குது அதில் வந்து பன்னெண்டு கொஷின் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கொஷின் இருபத்தி ரெண்டு இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த அம்பேத்கரில் இதில் சேர்க்கவே இல்லை அம்பேத்கர்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாரதியார்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இவ்வளோ விடுதலை போராட்டத்தையும் தமிழ்நாட்டின் பங்கில் வந்துடும் இல்லையா அப்புறம் வாகு சிதம்பரனார்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் ஜவஹர்லால் நேர்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் காமராஜரில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதை நான் போடலை ஏன்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் இருக்குது காமராஜர் பற்றி மக அப்புறம் மகாத்மா காந்தி பற்றி ஆறு கொஷின் தந்தை பெரியாரை பற்றி மூணு கொஷின் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை போராட்டத்தின் பல்வேறு நிகழ்களும் அகிம்சை முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகரமான இயக்கங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கொஷின் இதில் வந்து விடுதலை போராட்டத்தின் தமிழக தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தொடக்கப்பட்ட கிளர்ச்சி இன்னும் மூணு தானே கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இங்கே வந்து பெரியார் பற்றிலாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் விடுதலை போராட்டத்தின் பெண்களை பங்கு நான் எடுக்கல கொஷின் ஸோ இது தாங்க சரிங்களா
பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு சரிங்களா டிஸ்பிளே ஆனால் நீங்கள் அப்படியே கீழே வாங்க கார்னரில் கடைசியாக வந்தால் டவுன்லோடுன்னு இருக்கும் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தெளிவாக இருக்குது ஏன்னா அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துட்டு எங்கே காணுமே அப்படின்னு நான் சொல்லாதீங்க கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் பாருங்கள் கடைசியாக இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்பிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நான் கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இதுவும் வந்து நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இப்போ சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி எழுதுங்க ஸோ எனக்கு இல்லை சார் இந்த நோட்ஸ்லாம் வந்து சுத்தமாக நமக்கு ஐடியா கிடையாது எதனால் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்க அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கொடுங்க நாங்கள் எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் ஓகே அது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் வந்து மேக்ஸ் டாப் தான் பாலிட்டி எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் அரசியலமைப்பு மற்றபடி நமக்கு இதெல்லாம் வந்து கிடையாதுங்க நமக்கு இதில் வந்து ஐடியா கிடையாது இது தான் இது தான் படிக்கணும் இது நம்ம ஸ்டாஃப் கொடுக்குறவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸை வச்சு தான் அவங்க ஓகே நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தானா கண்டிப்பாக எடுத்து கொடுப்பாங்க நான் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஒரு நோட்ஸ் கேட்டேன் அதுக்கு வந்து சிந்து சமல்லி நாகரிகம் கொடுத்துருக்காங்க அதோட பிடிஎஃப் மட்டும் இப்போ கொடுத்துட்றேன் மற்றதுக்கு இது இதில் பார்த்திங்கன்னா மற்றது இருக்கு அடுத்தது வந்து டெல்லி சுல்தான் இம்பார்டன் முகலாயர் இம்பார்டன்ட் சொன்னால் குப்தர்கள் மகராத்தியர்கள் இது எல்லாமே இருக்குதுங்க எல்லாமே வேணும்னா தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு நான் கேட்கறது என்னென்னா எனக்கு தெரியும் என் பிரதர் சிஸ்டர் கொடுக்கணும்னு பட் அவங்ககிட்ட நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் என்னப்பா நிறைய பேர் கேட்கலையே சும்மா என்ன பண்ண போகிறாது வச்சுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் நிறைய பவுலில் இருக்க ஒர்க்கில் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் நல்லா கடைக்கடன்னு எழுதுங்க ஃப்ரீ டைம் இருக்குது நீங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ டைம் தாங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமு எக்ஸாம் இப்போ இல்லை நினைக்காதீங்க ஸோ கொரோனா போயிட்டால் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம் வைப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் இருக்குது மூணு மாதம் கேப் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னென்னா இந்த மூணு மாதத்தில் நீங்கள் படிச்சிருங்களா அப்படின்றத யோசிங்க இப்போ விட்டுட்டு அப்போ மூணு மாதத்தில் படிப்பீங்களா அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஏகப்பட்ட பேர் வந்து கடுமையாக படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா எப்போ வந்தாலும் இந்த டைம் போயிடணும் ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் க வேகன்சி வெரி லோவாக இருக்கும் அப்படின்றதால வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வைக்கக்கூடிய எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் தான் உண்டு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அடுத்த முறை வந்து வேக்கன்சி எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு அதுக்கு ட்ராப் வரும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்னும் போது அது குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நமக்கு இருக்குமா இருக்காதானே சொல்ல முடியாது இந்த எக்ஸாம் விட்டா அடுத்த வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் வரும் அப்பா அப்படின்னும் போது எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணும் அந்த வருட கணக்காக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிற மாத கணக்கில் படிச்சு போயிடுங்க அப்படின்றத நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் சாட்னு சொன்னால் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி இங்கே போர் வரட்டும் போர் வரட்டும்னு பட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் படிக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து சிரமமாகிடும் கொஷின் ஈஸியாகவே இருந்தாலும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ராக்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் மேக்ஸுக்கும் அதே மாதிரி பதினஞ்சு கொஷின் கொடுத்துட்டா எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க அதுக்கான கொஷின்ஸ் நான் உங்களுக்கு தரேன் நான் வந்து டெய்லி டெய்லி பத்து கொஷின் வெப்சைட்டில் நான் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா வந்து கொஷின்ஸ் டெய்லி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பத்து கொஷினாவது கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக ஸோ அதையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருங்க பாய் பி